Давайте перейдем к следующему вопросу. Прибалтийские государства и ваши намерения в отношении них. Мы бы хотели строить с ними дружественные, партнерские отношения. Там проживает очень много русских людей после времен Советского Союза. Они там ущемляются, ущемляются их права. Вы знаете, что во многих прибалтийских государствах изобретено нечто новое в международном праве. В международном праве до сих пор было что? В гражданском, с точки зрения гражданства. Гражданин, иностранец и человек без гражданства и бипатриды. То есть люди с двойным гражданством. В прибалтийских республиках изобрели нечто новое. Знаете что? Называют не гражданами называют Лю, людей, которые проживают десятилетиями на территории, на территории прибалтийских государств и лишены целого ряда политических прав. Они не могут принять участие в выборных кампаниях, они ограничены в своих правах в политических, социальных. Вот все об этом помалкивают, как, как будто так и надо. И, 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 конечно, это не может не вызывать соответствующей реакции. Но я все-таки исхожу из того, что, что наши коллеги и в Соединенных Штатах, и в Европейском Союзе все-таки будут исходить из современных принципов гуманитарного права и обеспечивать будут политические свободы и права всех людей, в том числе и тех людей, которые живут на территории прибалтийских государств после нарушения Советского Союза. Но а что касается там, экономических связей, у нас устойчивые, очень разветвленные контакты с этими странами. Знаете, но у меня все-таки некоторые вещи, меня, как бы это помягче сказать, смущают. Вот мы все говорим об интеграционном... Смущают? Смущают, смущают и огорчают. Вот мы все говорим о необходимости сближения позиций, о необходимости интеграции в области экономики, в политической сфере. Вот прибалтийские страны, я уже упоминал, допустим, о том, что у нас с Советского Союза осталось общее энергоснабжение, энергосистема. Вот прибалтийские страны, они, естественно, входили в общую энергосистему Советского Союза. Теперь э, что делают? Все, все вроде говорят о сближении там, России, Евросоюза. Что на самом деле на практике происходит? Теперь из общей системы энергоснабжения бывшего Советского Союза планируется вычленить прибалтийские государства и, со, и включить их в европейскую систему. Для нас это что означает? Что мы должны просто на практике. На практике это значит, что между нашими некоторыми областями Российской Федерации появляются зоны, где у нас не будет линии электропередач. Потому что раньше шло по кольцу через прибалтийские страны. И теперь мы должны будем заново, истратив миллиарды долларов, миллиарды долларов, заново строить эту систему. Так же, как и миллиарды долларов должны будут истратить наши европейские партнеры, чтобы включить прибалтийские страны в свое энергетическое кольцо. Зачем? Если мы действительно не на словах, а на деле стремимся к какой-то совместной работе и к интеграции, зачем это все делать? И, и так происходит по очень многим направлениям. Говорят одно, а делают на самом деле другое. Ну, а я исхожу из того, что это все это проблемы роста, и в, конец, в конечном итоге все-таки здравый смысл. Если не здесь, то по другим вещам будет, будет торжествовать. А все мы заинтересованы в том, чтобы развиваться открыто, без всякого предубеждения. Прибалтийские страны, в том числе, может быть, в первую очередь, и для них это важнее, чем для самой России. Ну вот, скажем, одна из этих стран, Литва. Там еще в советское время, знаете, сколько населения было? 3 миллиона 400 тысяч человек. Небольшая страна, небольшая республика. 3.4 миллиона человек. А сейчас? А сейчас, вот я посмотрел справки последние, миллион четыреста. Где люди? Это представ... yeah. Да, в этой, в, этой, в этой стране. Больше половины граждан покинули страну. Вы представляете, если бы больше половины американцев выехали с территории Соединенных Штатов? Катастрофа. Это э, о чем говорит? О том, что э, связи, которые утрачены, прежде всего в экономике, они негативным образом сказываются на, на, на всех нас. 
я сейчас хочу сказать, и на России тоже. Поэтому глубоко убежден, мы должны уйти от фобии прошлого, смотреть в будущее и, действуя на основе международного права, выстраивать добрососедские и равноправные отношения.